हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू गायरस एज्युकेशन सॉलिड स्टेट्समध्ये आज आपण डिस्कस करणार आहोत क्रिस्टल डिफेक्ट्स किंवा इनपरफेक्शन इन क्रिस्टल ठीक आहे सी मित्रांनो जे रिअल आणि नॅचरली ऑकरिंग क्रिस्टल आहेत तर त्यामध्ये तुम्हाला डिफेक्ट दिसतात काही डिसऑर्डर दिसतात म्हणजे इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल ड्युरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल यू विल फाइंड दॅट द ॲटम्स मॉलिक्युल्स ऑर आयन वेन इन दे आर स्टॅक ओन वर अदर सो सर्टन प्लेसेस आर मिसिंग ऑर समटाइम्स द डिसऑर्डर इज प्रोड्यूस सच अ डिसऑर्डर ऑर सच इन परफेक्शन इज कॉल्ड ॲज क्रिस्टल डिफेक्ट मग आता क्रिस्टल डिफेक्ट यायचे प्रमुख कारण जर बघितले तर वेन द क्रिस्टलायझेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस ॲट फास्टर रेट यू विल ऑब्झर्व मोर डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टल देर फॉर इट इज एक्सपेक्टेड टू हॅव मिनिमम डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टल दॅट द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलायझेशन शूड टेक्स प्लेस ॲट स्लोअर रेट दॅट इज वन थिंग secondly ideal crystal is possible only when the crystallization process is taking place at absolute zero temperature practically that is not possible so we will not get 100% pure uh, crystal you know in real practice so there is always some defect in the crystal so what we can uh, do the to uh, do to minimize the defects in the crystal is to carry out the crystallization at comparatively lower temperatures and again with the slow rate that is the only solution Sometimes crystal crystal defects are produced intentionally. कधी कधी आपण काय करतो क्रिस्टल डिफेक्ट इंटेन्शनली प्रोड्यूस करतो जस्ट टू हॅव किंवा जस्ट टू मॅन्युक्युलेट सर्टन प्रॉपर्टीज राईट लाईक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी असेल अलाईंग प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करायची असेल किंवा क्रिस्टल दुसरी एखादी मेकॅनिकल प्रॉपर्टी एनहान्स करायची असेल सो देर आर सो मेनी रिझन्स फॉर दॅट सो लाईक एक एक्झाम्पल सेमी कंडक्टरमध्ये डोपिंग प्रोसेस करतो दॅट इज Uh, manipulating crystal structure right for the intention that intrinsic semiconductor will get converted into extrinsic semiconductor so asha paddhatini tithe intentionally kadhi kadhi crystal defect produce kele jata mata irrespective of all these things what happens means irrespective of the defects and imperfection or disorders in the structure the solids maintain their electrical neutrality ha mahatvacha point lakshat thevna garjeche ahe ata overall जर आपण क्रिस्टल डिफेक्ट किंवा इन्फर्फेक्शन जर क्लासिफाय केले तर दे आर क्लासिफाईड इन टू थ्री मेजर ग्रुप्स राईट वन इज प्लेन डिफेक्ट मीन्स क्रिस्टलचे जे लेअर्स आहेत एकमेकावर स्टॅक होतात टू फॉर्म द थ्री डायमेन्शनल स्ट्रक्चर राईट सो त्यापैकी एखाद्या प्लेनमध्येच जर काही प्रॉब्लेम असेल प्लेनच मिसिंग असेल तर यू विल फाइंड डिफेक्ट अँड सच अ डिफेक्ट आर टर्म ॲज प्लेन डिफेक्ट आता लाईट डिफेक्ट कधी येतील आपण बघितलं का अगोदर क्रिस्टलचे या पद्धतीने वन डायमेन्शनल पॅकिंग होती आणि मग तो टू डायमेन्शनल आणि मग एक और एक थर्ड असून थ्री डायमेन्शनल होती मग आता ही जी लाईन आहे ही लाईन जर मिसिंग झाली क्रिस्टल स्ट्रक्चर मध्ये सो दॅट विल लीड टू लाईन डिफेक्ट ठीक आहे आणि तिसरा असतो पॉइंट डिफेक्ट आता इथे पॉइंट रेफर्स टू द मॉलिक्युल ऑर द पार्टिकल ऑफ द क्रिस्टल ऑर आयटम ऑर आयन मध्ये सो तो पॉइंटच मिसिंग झाला तर किंवा तो पॉइंट ओरिजिनल जागेवर न थांबता दुसरीकडे पुढे शिफ्ट झाला तर तर मग त्याच्यापासून जे डिफेक्ट तयार होतील ते आपण सगळ्यांना काय म्हणतो पॉईंट डिफेक्ट आता हे जे पॉईंट डिफेक्ट आहेत हे आपल्याला आपल्या सिलेबस मध्ये आता पॉईंट डिफेक्ट जे आपल्या सिलेबस मध्ये दिले ते मेनली तीन प्रकारचे आहेत त्यातला पहिला आहे स्टायोच्युमेट्रिक पॉईंट डिफेक्ट स्टायोच्युमेट्री म्हणजे काय तुमचा दिलेल्या क्रिस्टल मध्ये केमिकल फॉर्म्युल्यानुसार जर नंबर ऑफ पार्टिकल्स किंवा पार्टिकलचा रेशो मेंटेन असेल देन वी कॅन से द स्टायोच्युमेट्रिक रेशो इज मेंटेन राईट मी सपोज आपल्याकडं एक कंपाऊंड आहे लेटस से एन ए सी एल सो रेशो काय एन ए सी एलचा वन एस टू वन एक एन एला एक क्लोरिन तिथे करस्पॉन्डिंग असतो मग तो मेंटेन जर झाला तर आपण वी कॅन से दिस इज मेंटेन स्टायोच्युमेट्री राईट म्हणजे एक महत्वाचा पॉईंट ह्या स्टायोच्युमेट्रिक पॉईंट डिफेक्ट मध्ये लक्षात ठेवायचा तर रिस्पेक्टिव्ह ऑफ एनी ऑफ द डिफेक्ट इन दिस ग्रुप दिस स्टायोच्युमेट्रिक रेशो इज मेंटेन इन द क्रिस्टलाईन सॉलिड राईट त्यानंतर दुसरा आहे इम्प्युरिटी डिफेक्ट आता इम्प्युरिटी डिफेक्ट म्हणजे काय इम्प्युरिटी शब्द तिथं आला त्याच्यावरनं समजून घ्या का बाहेरचं मटेरियल त्याच्यात येत आहे म्हणजे मूळ जो क्रिस्टलचं मटेरियल आहे त्याच्यामध्ये बाहेरून मटेरियल येऊ शकतं म्हणजे त्याला म्हणायचं इम्प्युरिटी मटेरियल लाईक सपोज आपण बघितलं का लाईक आपण सेमी कंडक्टरचं धरण घेऊ आपण सिलिकॉनमध्ये आर्सेनिक टाकतो राईट सिलिकॉन इज द खोस्ट ॲटम राईट 
म्हणजे तो गोष्ट कंपाऊंड आहे त्याच्यात आपण इम्प्युरिटी टाकतो जस्ट टू एनहान्स द प्रॉपर्टी किंवा अलॉयमध्ये स्टेनलेस स्टील तयार करायचं आपल्याला तर स्ट्रक्चरमध्ये आपण काय करणार तिथं कार्बनचा ॲटम इंट्रोड्यूस करणार किंवा निकेलचा ॲटम किंवा काय असेल क्रोमियम ॲटम इंट्रोड्यूस करणार सो बाहेरून इम्प्युरिटी जर ॲड केली सो दॅट दॅट काइंड ऑफ डिफेक्ट प्रोड्यूस इज कॉल्ड ॲज इम्प्युरिटी डिफेक्ट आता त्या त्यामध्ये परत दोन प्रकार आहेत तर सब्स्टिट्यूशन आहे किंवा इंटस्ट्रीशियल आहे ते आपण घेणार आहे डिटेलमध्ये त्यानंतर दुस शेवटचा प्रकार आहे नॉन स्ट्रायचमेट्रिक डिफेक्ट्स नॉन स्ट्रायचमेट्रिक डिफेक्ट म्हणजे काय का केमिकल फॉर्म्युल्यात एक्सपेक्टेड जो रेशो आहे तो रेशो क्रिस्टल स्ट्रक्चरमध्ये दिसत नाही तो बदलतो आणि तो बदलला म्हणजे तो झाला नॉन स्ट्रायचमेट्रिक मग आता याच्यात सब डिव्हिजन जर केलं तर किती प्रकार तयार होतील पहा जे आपण स्ट्रायचमेट्रिक पॉईंट इफेक्टमध्ये बघितलं का अल्टिमेटली द रेशो ऑफ इन कन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स रिमेन्स कॉन्स्टंट अल्टिमेटली दॅट इज मेंटेन नाऊ देर आर फोर पॉसिबल स्ट्रायचमेट्रिक पॉईंट इफेक्ट इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वन इज व्हॅकन्सी डिफेक्ट वेर इन व्हॅकन्सी इज क्रिएटेड राईट ड्युरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल ते कसं पाहतात मी तुम्हाला समजून सांगतो समजा आपल्या इकडे क्रिस्टल स्ट्रक्चर आहे लाईक दिस ठीक आहे सो दीज आर दी कन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स अरेंज इन अ ऑर्डर मॅनर राईट आता ह्याच्यातला समजा एक गायब झाला हा गायब झाला सो इथं काय झाली मोकळी जागा निर्माण झाली सो दिस इज कॉल्ड ॲज व्हॅकन्सी डिफेक्ट राईट मग आता हा व्हॅकन्सी डिफेक्ट नेमकी याचा परिणाम काय होणार सी कुठलाही क्रिस्टलाईन कुठलाही क्रिस्टल डिफेक्ट किंवा क्रिस्टल इन्फर्मेक्शन शिकताना अल्टिमेट एम शुड बी तर तो त्या तो कुठल्या कंडिशनला तो इफेक्ट दिसून येतो डिफेक्ट तिथे दिसून येतो आणि सेकंडली त्याचा परिणाम काय होतो कन्सिक्वेन्सेस काय होतात म्हणजे तुमचे एम सिक्युज तसे तयार होतात राईट सो आता व्हॅकन्सी डिफेक्ट त्याचं कन्सिक्वेन्स काय दिसत आहे का आपलं एक ॲटम किंवा नंबर ऑफ ॲटम्स जर गायब झाले तर ओव्हरऑल मास ऑफ युनिट सेल मास ऑफ क्रिस्टल विल डिक्रीज अँड व्हॉल्युम रिमेनिंग सेल मग याच्यामुळे काय होणार डेन्सिटी काय होईल क्रिस्टलची डिक्रीज होईल डेन्सिटी ते काय होती डिक्रीज होती बट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी अगेन रिमेन्स सेम देन सेकंडली युअर स्ट्रायचमेट्रिक पॉईंट स्ट्रायचमेट्रिक रेशो दॅट ऑल्सो रिमेन्स सेम सो मेन इम्पॉर्टंट पॉईंट इन व्हॅकन्सी डिफेक्ट इज व्हॅकन्सी इज क्रिएटेड इन द क्रिस्टल राईट अँड दिस लीड्स टू लॉस ऑफ मास अँड हेन्स डेन्सिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस त्यानंतर सेल्फ इंटरस्टिशियल मग आता आपण जसा इथून गायब झाला तो आपण त्याला गायब झाला असं म्हणतो म्हणून व्हॅकन्सी शब्द वापरला त्याची जागा मोकळी झाली तिथं तो आता क्रिस्टल स्ट्रक्चरमध्ये नाही पण जर तो आता समजा इथे कुठेतरी असला तर तिची ओरिजिनल जागा सोडली त्यांनी लॅटिस पॉईंट सोडला ओरिजिनल आणि दुसरीकडे कुठेतरी लॅटिस स्ट्रक्चरमध्ये त्यांनी जागा ऑक्युपाय केली तर मग तिथं तो ॲटम आहे इट इज देअर ओनली ओनली इट हॅज ऑक्युपाईड सम इंटरस्टिशियल प्लेस इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर देन सच अ डिफेक्ट इज टर्म ॲज सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट राईट त्याला काय म्हणायचं सेल्फ सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मग आता त्याच्यात सेल्फ इंटरस्टिशियलमध्ये दोन प्रकार आहेत आता हा जो प्रकार आहे या प्रकारात याने इथं न थांबता इथं आल्यामुळं इथं व्हॅकन्सी क्रिएट झाली म्हणजे इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ व्हॅकन्सी अँड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आणि पहिला प्रकार जो आहे तो इथे तुम्हाला एक ॲटम दिसणार आहे राईट आणि ओव्हर हॅड अगो दुसरीकडून कुठून तरी इथे एक ॲटम येईल सो दिस इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ठीक आहे हे पुस्तकात तुम्हाला एक पद्धतशीर थिअरी दिलेली आहे आय एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द आउटलाईन राईट मग आता सेल्फ इंटरस्टिशियलची काही आपल्याला स्पेशल कन्सिक्वेन्स दिसत आहे का सी मग त्याच्यामुळे काय होतं एक्स्ट्रा पार्टिकल इन्क्रीजेस द टोटल मास ऑफ सबस्टन्स विदाऊट इन्क्रीजिंग द व्हॉल्युम आता लक्षात घ्या हा जो डिफेक्ट मी सांगितलाय इंटरस्टिशियलमध्ये दोन प्रकार केले आहेत आपण एक एक्स्ट्रा पार्टिकल येतोय इन बिटवीन द स्ट्रक्चर सो दॅट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आपण त्याला सेल्फ इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल किंवा प्युअरली इंटरस्टिशियल डिफेक्ट म्हणून मग इथे मास वाढलं व्हॉल्युम तेवढंच राहिलं सो डेन्सिटी इन्क्रीज होती आता दुसरा प्रकार जो आहे त्याच्यात त्याच्यामध्ये पार्टिकलने जागा त्याची एक रिकमी केली दुसरीकडे ऑक्युपाय केली मग हा झाला त्याचा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बट बाय क्रिएटिंग द व्हॅकन्सी म्हणजे इथं मास काही कमी जास्त झालं नाही मास आहे तेवढंच राहिलं सो हिअर इन डेन्सिटी इज रिटेन सो दिस इज द कन्सिक्वेन्स आहे नाव लेट अस अंडरस्टँड दिस कॉटकी अँड फ्रेंकेल डिफेक्ट दिज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट डिफेक्ट दिज आर ऑब्झर्ड इन आयनिक सॉलिड्स राईट आता आयनिक सॉलिडचे आपण डिटेल शिकलेलो आहे आयनिक सॉलिड कशाला म्हणायचं विच विच इज फॉर्म ड्यू टू द कॅटायन्स अँड अनायन्स राईट पॉझिटिव्हली चार्ज आयन अँड निगेटिव्हली चार्ज आयन त्याच्यापासून तयार होणारा आयनिक सॉलिड आता आपण पहिला स्कॉटकी डिफेक्ट डिस्कस करू सी स्कॉटकी डिफेक्ट मध्ये काय होतं बरं का स्कॉटकी डिफेक्ट मध्ये समजा आपल्याकडे कंपाऊ
माइनस प्लस माइनस लाइक दिस ठीक है सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ आयन्स एंड कैटायन्स इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर आता दिस इज एक्सपेक्टेड दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड व्हिच इज इन ऑर्डरली मॅनर ठीक आहे की आपल्याला अपेक्षित आहे पण आता समजा जर एक पेयर गायब झाली हा प्लस आणि हा मायनस गायब झाला ठीक आहे तर इथं आपल्याला क्रिस्टल डिफेक्ट तयार होईल पाहावर का मित्रांनो लक्षात ठेवा काय झालंय क्रिस्टल स्ट्रक्चर आयनिक सॉलिडच्या क्रिस्टल स्ट्रक्चर मध्ये वी वेअर एक्सपेक्टिंग द डेफिनाइट अरेंजमेंट द सिस्टमॅटिक अरेंजमेंट द मॅनरली अरेंजमेंट ऑफ पॉझिटिव्हली अँड निगेटिव्हली चार्ज आय दॅट इज कॅटायन्स अँड आय एन आय बट इफ ड्युरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल वन पेअर इज वन पेअर इज मिसिंग देन डिफेक्ट इज प्रोड्यूस अँड देन सच अ डिफेक्ट इज कॉल्ड एज कॉटकी डिफेक्ट राईट सो इट इज बेसिकली वॅकन्सी डिफेक्ट तसं पाहायला गेलं तर स्कॉटकी डिफेक्ट काय आहे तुमचा तो वॅकन्सी डिफेक्ट आहे मग आता याच्यामध्ये कंडिशन कुठल्या कंडिशनमध्ये स्कॉटकी डिफेक्ट तयार होणार आहे पहा सी स्कॉटकी डिफेक्ट तयार व्हायचं कारण तुमचे हाय डिग्री ऑफ आयनिक कॅरेक्टर अँड देन हाय कॉर्डिनेशन ऑफ कॉर्डिनेशन नंबर ऑफ एन आय एन एन आय एन म्हणजे काही निगेटिव्हली चार्ज आहे सी याच्यामध्ये तीन महत्वाचे कंडिशन आहेत एक कॅटायन टू एन आय एन रेशो जर जवळपास सारखाच असेल स्मॉल असेल ठीक आहे ना सी स्मॉल डिफरन्स इन स्मॉल डिफरन्स बिटवीन द साईज ऑफ कॅटायन अँड एन आय एन त्याच्यामुळे रेशो जर जवळपास वन जर असेल तर त्या केसमध्ये तुम्हाला स्पॉट केली फेक दिसेल सेकंडली तुमचं कॉर्डिनेशन नंबर ऑफ एन आय एन जास्त असेल तर तेव्हा देखील तुम्हाला ती सुद्धा कंडिशन तुम्हाला स्पॉट केली फेककडे घेऊन जाऊ शकते आणि त्याच्यानंतर तुमचा हाय डिग्री ऑफ आयनिक कॅरेक्टर आयनिक कॅरेक्टर जर जास्त प्रमाणात असेल तरी स्कॉट किडी फेक येईल ठीक आहे सो आता इथं प्रश्न सिम्पल आहे व्हॉट इज स्कॉट किडी फेक स्टेट दी कंडिशन फॉर स्कॉट किडी फेक देन कन्सिक्वेन्स आता इथं दोन गायब झाले दोन पार्टिकल गायब झाले एक एनआयन आणि एक कॅटायन म्हणजे दोघं गायब झाल्यामुळे मास ऑफ सेल काय झालं कमी झालं पण व्हॉल्युम तेवढंच राहिलं म्हणजे इट लिड्स टू डिक्रीज इन डेन्सिटी डेन्सिटी तिथं काय झाली कमी झाली बाकी स्टायोजोमेट्रिक कॅरेक्टर दॅट विल रिटेन ते तेवढंच राहिलं बाकी आणखी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी तेवढीच राहील ठीक आहे सो आता ठीक आहे सो डेन्सिटी डिक्रीज होती नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी तितकीच राहते ठीक आहे सो हे इम्पॉर्टंट कन्सिक्वेन्स आपल्याला सगळीकडे ठेवायचे आहेत आता नेक्स्ट आहे तुमचा फ्रेंकेल डिफेक्ट सी मित्रांनो आता फ्रेंकेल डिफेक्ट कसं तयार होतो पहा हा फ्रेंकेल डिफेक्ट इफ यू ऑब्झर्व दिस इज ड्यू टू दिस इज अगेन इन आयनिक सॉलिड ठीक आहे हा परत कुठं असतो आयनिक सॉलिड मध्ये आता मी परत ओरिजिनल स्ट्रक्चर काढलं आता मला स्ट्रक्चर मध्ये इथे कुठंतरी निगेटिव्ह आयन आला इथे कुठंतरी पॉझिटिव्ह आयन आला सो काय हो राहिले इंटरस्टिशियल आयन्स दिसतात मला म्हणजे अदर दॅन माय रेग्युलर आयन्स रेग्युलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स मला इंटरस्टिशियल स्पेसिस तिथं भरलेले दिसतात विथ सम विथ कॅटाईन ऑर आयन आयन ऑफ सेम पार्टिकल बाय क्रिएटिंग व्हॅकन्सी और बाय व्हॉट वी कॉल ठीक आहे से अराइज वेन एन आयन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज मिसिंग फ्रॉम द रेग्युलर साईट अँड ऑक्युपाय द इंटरस्टिशियल पोझिशन आय शूड फिगर ठीक आहे सो आता मी काय करतो हा इथून गायब करतो इथं दाखवतो आणि हा पॉझिटिव्ह जो आहे तो इथून गायब करतो आणि इथे कुठं तरी दाखवतो ठीक आहे म्हणजे आता मी काय केलं नीट लक्ष द्या मित्रांनो फ्रँकेल डिफेक्ट कसा तयार होतो तर रेग्युलर स्ट्रक्चर मधले एनआयन किंवा कॅटाईन त्याची ओरिजिनल जागा सोडून जर दुसरीकडे शिफ्ट झाले ठीक आहे इंटरस्टिशियल पोझिशन मध्ये तर मग तो जो इफेक्ट तो जो डिफेक्ट तिथं प्रोड्यूस होतो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इन आयनिक सॉरी दॅट इज कॉल्ड एज फ्रेंकेल डिफेक्ट ठीक आहे आता हा झाला फ्रेंकेल डिफेक्ट डेफिनेशन तुम्ही आणखी चांगल्या पद्धतीने बुकमधून करून घेऊ शकता आता त्याची कंडिशन काय आता याच्या कंपॅरिझन मध्ये त्याची कंडिशन लिहित आहे सी लो डिग्री ऑफ आयनिक कॅरेक्टर ठीक आहे ना आयनिक जे कॅरेक्टर आहे त्याचं कमी असणं त्यानंतर डिफरन्स इन साईज ऑफ कॅटायन अँड अनायन ती जास्त असणं तो लार्ज डिफरन्स आहे म्हणजे रेशो ऑफ कॅटायन रेडियस ऑफ कॅटायन टू द रेडियस ऑफ अनायन तो रेशो जास्त असला की देर इज अ चान्स ऑफ फ्रँकेल डिफेक्ट आता कन्सिक्वेन्स काय फ्रँकेल डिफेक्टची आता कन्सिक्वेन्स मध्ये पाहिलं ना आता आयन्स मिसिंग होतात का नाही आयन्स फक्त शिफ्ट होत आहेत त्याच्या ओरिजिनल जागेपासून शिफ्ट होत आहे सो डेन्सिटी रिमेन्स कॉन्स्टंट अँड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी अगेन रिमेन्स कॉन्स्टंट आता आपल्याला तरी इथं बोर्डाचे प्रश्न तयार करायचे आता हे झाले स्टायोजोमेट्रिक पॉईंट इफेक्ट आता बोर्डाचे प्रश्न तयार करू आपण व्हॉट इज व्हॅकन्सी डिफेक्ट स्टेट द कंडिशन अँड कन्सिक्वेन्स ऑफ व्हॅकन्सी डिफेक्ट देन व्हॉट इज सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट देन व्हॉट हॅपन्स किंवा एक्सप्लेन द व्हॉट व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ सेल्फ इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ऑन डेन्सिटी एक्सप्लेन ब्रिफली 
त्यानंतर डिफरन्स बिटवीन स्कॉट की डिफेक्ट अँड फ्रँकल डिफेक्ट राईट इन नोट ऑन स्कॉट की डिफेक्ट राईट इन नोट ऑन फ्रँकल डिफेक्ट आता एम सी क्यू पॉईंट काय डे एम सी टी मेंटेन राहते का डिक्रीज होती ते पॉईंट्स लक्षात ठेवा मासचं काय होतं कमी होतंय जास्त होतंय तेवढंच राहतंय ते पॉईंट तुम्ही अंडरलाईन करून ठेवा आणि सगळ्यात महत्वाचं एक्झाम्पल आता स्कॉट की डिफेक्टमध्ये त्याने पाहा तुम्हाला एक्झाम्पल काय काय दिलेले आहेत त्याने त्याने एन एस सी एल सांगितलं ए जी बी आर सांगितलं के सी एल सांगितलं त्या ठिकाणी तुम्हाला स्कॉट की डिफेक्ट दिसतो फ्रँकल डिफेक्ट त्याने ए जी बी आर ए जी सी एल ए जी आय जिंग झेड एन एस ए जिंग सल्फाईड सो दिज आर दी सम कंपाऊंड वेअर यू कॅन फाइंड आउट द फ्रँकल डिफेक्ट ठीक आहे सो दिस इज अबाउट द पॉईंट डिफेक्ट मेंटेनिंग द स्टायोमेट्री देन सेकंड प्रकार आपण डिस्कस करू इम्प्युरिटी डिफेक्ट जे मित्रांनो इम्प्युरिटी डिफेक्ट तुम्हाला कुठे दिसून येतो पर्टिक्युलरली जिथे कन्स्टिट्यूट पार्टिकल ॲटम्स असतात त्या ठिकाणी इम्प्युरिटी डिफेक्ट दिसतो दोन प्रकार सांगितलेत मी इम्प्युरिटी डिफेक्टचे एक सब्स्टिट्यूशनल इम्प्युरिटी डिफेक्ट सब्स्टिट्यूशनल इम्प्युरिटी डिफेक्ट म्हणजे काय पाहतो आता माझ्याकडे एक क्रिस्टलाईन सॉलिड आहे मेडअप ऑफ सम पार्टिकल्स लाईक दिस ठीक आहे एकाच प्रकारचे त्याच्यात ॲटम्स आहेत आता मी काय केलं बाहेरून एक ॲटम याच्यात टाकला डिस्प्लेस केला याच्या ओरिजिनल ॲटमला मी काय केलं रिप्लेस केलं विथ द एक्सटर्नल ॲटम सम अदर कंपाऊंड टाकून मग तो जो झाला तो काय झाला सब्स्टिट्यूट झाला ओरिजिनल ॲटम काय झाला होस्ट ॲटम काय झाला सब्स्टिट्यूट झाला मग इन सच अ केस द डिफेक्ट इज कॉल्ड ॲज द डिफेक्ट प्रोड्यूस आयदर इंटेन्शनली ऑर बाय नॅचरली देन सच अ डिफेक्ट इज कॉल्ड ॲज सब्स्टिट्यूशनल इम्प्युरिटी डिफेक्ट साहजिक आहे बाहेरून दुसऱ्या प्रकारचा जर पार्टिकल ॲटम त्याच्यात येतोय तर इट इट लीड्स टू चेंज इन व्हेरियस प्रॉपर्टीज राईट फ्रॉम केमिकल प्रॉपर्टी टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ठीक आहे त्यामुळे प्रॉपर्टीवर परिणाम होणार आहे आता राहिलं ओव्हरऑल मास आणि जर आपण याचा विचार केला तुमचा डेन्सिटीचा सो इट डिपेंड्स अपॉन का सब्स्टिट्यूट काय करतंय समजा इक्वल मासचा जर पार्टिकल आला तर देर विल नॉट बी एनी चेंज इन डेन्सिटी अँड मास पण जर तो छोटा आला मोठा आला तर देर विल बी चेंज इन डेन्सिटी अँड मास ठीक आहे सो हे बेसिकली प्रोसेस सब्स्टिट्यूशनलमध्ये दोन प्रकारचे प्रोसेस आपल्याला दिसतात एक सॉलिड सोल्युशन ऑफ मेटल्स म्हणजे अलॉयमध्ये आपण करतो फॉर एक्झाम्पल समजा आपण कॉपरमध्ये झिंक मिळू शकतो टू फॉर्म सर्टन अलॉय देन तिथं वॅकन्सी थ्रू आपण त्याला अॅल्युवॅलंट इम्प्युरिटी त्याच्याने सुद्धा आपण तिथं वॅकन्सी क्रिएट करू शकतो ठीक आहे इम्प्युरिटी डिफेक्टमध्ये जो तो छोटासा टॉपिक आहे लाईक आता काय वॅकन्सी म्हणजे इम्प्युरिटी सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्टमध्ये वॅकन्सी सुद्धा कशी क्रिएट होती पहा हा फार महत्वाचा मुद्दा आहे आता मित्रांनो सपोज मी एक क्रिस्ट क्रिस्टल ड्रॉ करतो सपोज माझ्याकडे एक आयनिक सॉलिड आहे ठीक आहे प्लस मायनस प्लस मायनस लाईक दिस ठीक आहे देन प्लस मायनस प्लस मायनस लाईक दिस प्लस मायनस प्लस मायनस लाईक दिस ठीक आहे आता काय होतंय समजा तर मला याला रिप्लेस करायचं आहे ठीक आहे आता याला रिप्लेस करून मला ओव्हरऑल न्यूट्रलिटी मेंटेन करायची आता याचा जो बेसिक आयलाईन किंवा कॅटायन आहे त्याचा समजा कोऑर्डिनेशन नंबर आहे प्लस वन किंवा त्याची त्याच्यावर जो चार्ज आहे तो प्लस वन आहे आता मी इथे घेतला एक दुसरा ठीक आहे ना इथे मी दुसरा घेतलाय समजा आणि रिप्लेस करताना मी मायनस वन आला रिप्लेस केला आणि घेताना मायनस टू आला घेतलाय राईट लक्षात घ्या आपण ऍलिओ व्हॅलंट इम्प्युरिटी म्हणजे काय ऍलिओ व्हॅलंट म्हणजे काय का तुम्ही जर समजा आयन विथ ऑक्सिडेशन स्टेट घेतला विच इज डिफरंट दॅन द ओरिजिनल होस्ट ॲड होस्ट अनायन किंवा कॅटायन तर मी सच्च केस आता मी मायनस टूला घेतलंय आणि मायनस वन रिप्लेस केला पण मग इथे इनबॅलन्स होईल मग मला याच्यातलं एक गायब करावं लागेल राईट मग मायनस टूला मायनस टू आपण मेंटेन केला मग आता इथे एक इम्प्युरिटी बी आली बाहेरून म्हणजे सब्स्टिट्यूट बी केलंय आणि प्लस तुम्हाला एक व्हॅकन्सी तयार झाली दॅट इज अ सेकंड केस ऑफ सब्स्टिट्यूशनल इम्प्युरिटी विथ ऍल्युअलन इम्प्युरिटी सो हा इफेक्ट लक्षात ठेवा ठीक आहे आता पुढचा जो आहे इंटरस्टिशियल इम्प्युरिटी डिफेक्ट आता हा जो इंटरस्टिशियल इम्प्युरिटी डिफेक्ट आहे हा इंटरस्टिशियल त्याच्या श शब्दाप्रमाणे काही इम्प्युरिटी बाहेरूनच येणार म्हणजे आतल्या आत क्रिस्टलमध्ये का जे स्ट्रक्चर आहे ते तसंच राहील ओव्हर अँड अबो बाहेरून इम्प्युरिटी येणार आणि त्या क्रिस्टल स्ट्रक्चरमध्ये काय करणार वेगवेगळे स्पेसेस ऑक्युपाय करणार ठीक आहे म्हणजे इंटरस्टिशियल स्पेसेसला हे तुमचं मूळ क्रिस्टल स्ट्रक्चर आहे आणि इथे बाहेरून इम्प्युरिटी आलेली आहे सपोज सो इन सच अ केस दिस इफेक्ट इज कॉल्ड ॲज इंटरस्टिशियल इम्प्युरिटी डिफेक्ट सो आता इथे काय होतं इम्प्युरिटी सब्स्टिट्यूट करत नाही ते ऍडिशनल जागा ऑक्युपाय करते इंटरस्टिशियल म्हणजे तुमचं मास वाढतंय अँड इट लीड्स टू डिक्रीज इन डेन्सिटी राईट त्याच्यामुळे डेन्सिटी तिथं काय होणार आहे 
तुम्हारी सॉरी डेन्सिटी सुधा का होना ठिकाणी वाढ़ी ठीक है सो दैट इज द कन्सिक्वेन्स आता अपने मित्रों जी नॉन स्टाइचमेट्रिक डिफेक्ट है विल स्टडी इन इन सेपरेट लेक्चर तुम्हें इतने मेन मेन प्रश्न लक्ष राइट ए नोट ऑन सब्सिट्यूशनल इम्प्युरिटी डिफेक्ट देन वॉट एपन्स वेन द एलिओवेलंट इम्प्युरिटी इज ऐडेड देन राइट ए नोट ऑन इंटर इंटरस्टिशियल इम्प्युरिटी डिफेक्ट सो ये जे थेरोटिकल क्वेश्चन है करा और लाइन टू लाइन रीड करा मेनली ये एक्जाम्पल्स लक्षा ठेवा दैट विल हेल्प टू हेल्प यू टू सॉल्व द वेरियस एम सी राइट सो टोटली थेरोटिकल टॉपिक बट वेरी इंपॉर्टंट टॉपिक फ्रॉम फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है सो इन नेक्स्ट सेशन विल डिस्कस नॉन स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स थैंक यू